ஆலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிற லியான் இப்பொழுது நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க லியான் Lord, we thank you, Lord Jesus, Lord. We come with, Lord, we thank you, Lord, for bringing us all together, Lord Jesus, Lord. We come with this program, Lord. We come with today, Lord Jesus, this hour into thy hands, Lord Jesus, Lord. We come with, Lord, we come with from the beginning to the end into thy hands, Lord, Lord, from the worship, Lord, to the testimony, Lord Jesus, Lord, from the time that we are going to analyze and learn oh lord jesus from the life of another saint oh lord oh lord we pray oh lord jesus oh lord that you will be with us oh lord jesus oh lord we commit this event into thine hands oh lord oh lord let your presence be with it oh lord jesus oh lord we pray oh that in every minute every second that you will be there with us oh lord that you will guide this program oh lord jesus oh lord it will be a blessing unto many oh lord jesus oh lord we commit this into thine hands we thank you for the opportunity that you've given each and every one of us oh lord in jesus name i pray. நீரில்லாதாலெல்லாம் நீரில்லாதவாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாதாலெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாதவாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா உயிரின் தேங்க்யூ சேரா உண்மையாலே ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அருமையான 
அற்புதமான நாட்களா இருக்கு நம்ம எல்லாரும் வி வில் ஆல் வவுச் ஃபார் தட் சோ இப்பொழுதும் நம்ம சாட்சி நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட நம்மோட இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு உங்களை அறிமுகப்படுத்த போறேன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி to welcome pastor jagin eden fellowship singapore avanga namba mathila avangalude anubhava saatchi pagathukulla vandirukka nam ellarkum oru periya kudupena praise lord pastor lord pastor sodra praise lord so innikku ungalude anubhava saatchigal engalod neenga pagathukulla vandirukringa we are very eager to hear from you pastor so to start with ungalude uh, saatchi nanga ketom neenga oru siru vayadhula vadakkan kulam pakkathila neenga valarkapatirukringa that was your thought அந்த நாட்கள் உங்களுடைய சிறு வயதுல அதிகமான பக்தியான ஒரு வளர்ப்புல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கீங்க சிறு பிராயத்தை குறிச்சு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே ஆமா நான் சொன்ன சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு பாரம்பரியமான பாரம்பரியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற அதற்கு அதிகமாய் வைராக்கியமா இருக்கிற ஒரு ஊர் அது என்னுடைய பெற்றோருடைய முந்தின இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே அந்த பாரம்பரியத்துல அத்தனை வைராக்கியமாக சில தலைமுறைகள் அப்படியாக வந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல நான் பிறந்து வளர்ந்து ஆஹ் வாலிப நாட்கள் சொல்ல போனா என்னுடைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிற வரைக்கும் அந்த நான் வளர்க்கப்பட்ட அந்த பாரம்பரியத்திற்காக அந்த பாரம்பரிய வழிகளுக்காக அதிகமாக வைராக்கியம் பாராட்டி இதுதான் சரியான வழி இதுதான் மெய்யான காரியம் என்று சொல்லி அத்தனை உறுதியாக ஆஹ் இருந்த ஒரு ஒரு வாலிபனாக நான் இருந்தேன் நான் மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய சகோதரன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே அத்தனை வைராக்கியமாக நாங்கள் இருந்தோம் ஆஹ் அதுதான் என்னுடைய சொல்ல போனா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாரம்பரிய கோயில் நடத்தப்படுகிற அந்த காலை ஆஹ் அந்த ஆராதனைகளுக்கு தவறாமல் நாங்கள் போவோம் அத்தனை பார்க்கறவங்கெல்லாம் பாருங்க இவ்வளவு பக்தியா இருக்கிறாங்க அந்த பசங்களை போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில நாங்க அந்த நாட்கள்ல இந்த வாலிப நாட்கள்ல காணப்பட்டோம் உங்களுடைய தகுப்பினாரும் பாஸ்டர் அந்த ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரா இருந்திருக்காங்க சோ கண்டிப்பா ஒரு கண்டிப்பான சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வளர்ந்திருப்பீங்க ஆஹ் சோ அஹ் உங்களுடைய சகோதரன் முதன்மையாக சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கேள்விப்பட்டோம் சோ அந்த அனுபவம் எப்படி உங்க சகோதரர் எப்படி இப்ப ஒரு பாரம்பரியமான வளர்ப்புல நம்ம இருக்கும் பொழுது இதற்கு அப்பால் ஒரு சத்தியம் இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருந்திருக்கும் சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில சத்தியம் அப்படின்றத எப்படி கண்டுக்கிட்டாங்க எப்படி ஏத்துட்டாங்க அந்த மாற்றங்கள் எப்படி வந்தது என்னுடைய சகோதரன் சொல்ல போனா என்ன போலவே மிகுந்த இந்த பாரம்பரிய காரியங்களுக்காக வைராக்கியமாக இருந்த ஒரு சகோதரன் அவருடைய தெரிந்தவர்கள் யாரோ அவரை அழைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய கூட்டத்திற்கு ஒரு நாள் வாருங்கள் வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லி ஆஹ் அவர்களை என்னுடைய சகோதரனை அழைத்திருந்தார்கள் அவனும் எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அந்த கூட்டத்திற்கு போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு ஆஹ் சொன்ன காரியம் நான் இந்த மாதிரி ஆஹ் இந்த பெண்டு கூச வழியில தான் நான் போறேன் அதுதான் உண்மையான வழி ஆஹ் கத்திரனோடு பேசினார் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது இது எப்படி நடக்க முடியும் ஆஹ் நம்ம ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த பிரகாரம் ஒரு வைராக்கியமாக இருந்த ஒரு காரியம் அல்லவா இந்த நம்முடைய தாய் சபை இதுதான் சரியான சபை என்று ஆஹ் சரியான வழி என்று நாங்கள் இருந்த காரியம் அல்லவா இவன் மாத்திரம் இப்படி ஆஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமாக போனான் ஏனென்றால் ஆஹ் இப்படிப்பட்ட பந்தி கோஸ்தைக்காரர்களை பார்ப்பது என்றாலே எங்களுக்கு அலர்ஜி ஏன்னா பார்த்தா ஏதாவது ஒரு வழியில பேசி ஆஹ் நம்மள நம்ம வந்துட்டு பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க மூல செலவு பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை பார்ப்பதும் பேசுவதும் ஆஹ் முற்றிலுமாக அதை தவிர்த்து விடுவோம் அவர்களை பார்த்தாலே எங்களுக்கு பயங்கரமா ஆஹ் கோபம் வந்துடும் என்ன இப்படி நம்ம தாய் சபையில இருந்து புரிந்து போனவங்க என்று அவர்களை குறித்து பயங்கர ஒரு அஹ் எரிச்சல் வே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கோபம் வந்துடும் ஆமா அந்த நேரத்துலதான் என்னுடைய சகோதரன் ரட்சிக்கப்பட்டான் அது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அத நீங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது அப்படின்னு நீங்க சோ அதோட தாக்கம் உங்க லைஃப்ல எப்படி இருந்தது அது ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் சொல்ல போனா என்னுடைய லைஃப்ல 
அதிர்ச்சியாக இருந்த அதே நேரம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சத்தம் அது பின்புதான் நான் உணர்ந்தேன் அது பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தம் என்று அந்த நேரத்துல எனக்கு தெரியல நாம் ஏன் இந்த காரியத்தை இப்படியாக ஒதுக்க வேண்டும் இவன் என்ற சகோதரனார் யாரும் பிரைம் லாஸ் பண்ணியிருப்பார்கள் என்பதை கூட என்னால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்னால நம்ப முடியவில்லை அனுபடி நான் இப்படியாக யோசித்தேன் நாம ஏன் ஆஹ் வேறு விதமாக சிந்திக்க கூடாது ஆஹ் இந்த ரெண்டு திருச்சபைகளுக்கும் ஒருவேளை இந்த பாரம்பரிய திருச்சபை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த திருச்சபைக்கும் பெந்தை கோஸ்தி திருச்சபை என்று சொல்லுகிற ஆஹ் சொல்லப்படுகிற அந்த திருச்சபைக்கும் பொதுவாக இருக்கிற காரியம் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வேத புஸ்தகம் அதையும் நாம் படிக்கக்கூடாது அதுதானே ரெண்டு ரெண்டு திருச்சபைக்கும் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே உண்டாக ஆரம்பித்த பொழுது தேவனுடைய கரங்களில் நான் ஒப்பு கொடுத்து எந்த ஊழிய காரணத்தில் நான் போய் கேட்கவில்லை ஏனென்றால் நான் என் மறைந்தலையை நிர்ணயித்திருந்த ஏற்கனவே அது ஊறி போயிருந்த ஒரு காரியம் எப்படிப்பட்ட யாராவது ஒரு இடத்துல போய் நாம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் நம்மை ஆஹ் அவர்களுடைய எண்ணத்திற்கு தகுந்தார் போல் நடத்தி விடுவார்கள் ஆஹ் சொல்லப்போனா அது சொன்ன மாதிரி மூளை செலவு செய்து விடுவார்கள் என்கிற அந்த பயம் எனக்குள்ள ஆரம்ப முதல இருந்தபடினாலே என் இருதயத்துல ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் அன்று வரை நான் வேறு யாரிடத்திலும் போய் நான் கேட்க மாட்டேன் என்று சபையிலும் போய் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆஹ் நீங்க என்னோடு கூட பேசணும் பேசுகிற தெய்வம் அல்லவா ஆஹ் இதுதான் என்னுடைய வார்த்தை என்றால் இந்த வார்த்தை மூலமா என்னோட கூட பேசுங்க என்று சொல்லி அந்த ஒரு இருதயத்துல ஒரு தீர்மானத்தோடு அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்த பொழுது ஆஹ் அந்த தீர்மானத்தின் ஒரு பகுதி ஆண்டு ஒரு எனக்குள் நானே நிர்ணயித்திருக்கிற அல்லது எனக்குள் இதுதான் சரி என்று புகுத்தப்பட்ட அந்த காரியங்களை நான் முதலாவது எடுத்து நான் வெளியே வைக்கிறேன் ஆஹ் சொல்லப்போன அந்த ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் தொடக்க முதல் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு உண்மையான சத்தியம் வழி என்றால் என்ன என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நம்முடைய வசனம் நம்முடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த வேத புஸ்தகத்தின் மூலமா என்னோடு பேசுங்க என்கிற அந்த ஒரு தீர்மானத்தோடு கூட ஆஹ் அந்த வேத புஸ்தகம் எங்க குடும்பங்கள்ல அந்த பாரம்பரிய திருச்சபைகள்ல இருக்கிற குடும்பங்களையும் கண்டிப்பாக ஒரு வேத புஸ்தகம் இருக்கும் அந்த மொழி நடை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு இயல்பு தமிழ் அந்த மொழி நடையில இருக்கும் அந்த வேத புஸ்தகத்தை எடுத்து நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் தேவனுடைய ஆவியானவர் உண்மையிலே நான் இப்பொழுது அதை நினைத்து சந்தோஷப்படுகிறேன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு ஏற்ற விதத்துல அவர் பேசுகிற இடைபடுகிற கருத்தர் அவர் அப்போ அதை நான் பா வாசித்து தொடங்கி புதிய ஏற்பாடு தான் நான் வாசித்து ஆரம்பித்து ஒரு அதிகாரமா நான் போய் கொண்டிருந்த பொழுது என்றால் அதற்கு முன்பாக எங்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் வேத புஸ்தகத்தை படிப்பதில்லை படிக்கவும் மாட்டோம் ஆஹ் ரெகுலரா படிக்கணும் வீட்டுல திறந்து பார்க்கணும் என்றெல்லாம் ஒரு ஒரு கண்டிப்பு கிடையாது நாங்கள் ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை மாத்திரம் கேட்போம் அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த நிலையில அப்படியாக வேதத்தை படிக்க ஆரம்பித்த பொழுது தேவன் பிரத்யட்சமாக அந்த வார்த்தையின் மூலமாக பேசினார் அதுல மிக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஆஹ் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த வார்த்தையை நான் படித்த பொழுது அது மாத்திரமல்ல அது தொடர்ந்து அநேக காரியங்கள் அந்த வசனத்தெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நான் ஆஹ் வேதத்துல அல்லாத வேதம் சொல்லுகிறாத காரியங்கள் அல்லவா நான் தேவனை நான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் சொரூபங்கள் மூலமாகவும் விக்கிரகங்கள் மூலமாகவும் உருவங்கள் வழியாக அல்லவா நான் தேவனை தொழுது கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற அந்த மிக அடிப்படையான சத்தியங்கள் ஆஹ் எனக்குள் ஒரு நிச்சயத்தை உண்டாக்கினது நான் தவறான பாதையில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல என்னுடைய மகிமையை நான் பிறர் ஒருவனுக்கு கொடேன் என்று சொன்ன அந்த தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முழு கனத்தையும் மகிமையும் விட்டு அல்லது பகுதி பகுதியாக பிரித்து இன்னும் அநேகருக்கு நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேனே என்கிற அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆஹ் எனக்கு அந்த வேத வசனங்கள் மூலமாக என்னோட பேச ஆரம்பித்தது அது மாத்திரமல்ல ஒரு விக்கிரக ஆராதனை செய்வது என்பது ஆஹ் அந்த வேசித்தனத்திற்கு ஒப்பான ஒரு 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 பாவமாக இருக்கிறது என்கிறதை பார்த்த பொழுது ஆஹ் மிகவும் வேதனையாக இருந்த இத்தனை வருடங்களாக நான் இத்தனை பெரிய பாவத்தை நான் செய்து கொண்டிருந்தேனே என்று சொல்லி ஆஹ் அதன் பிறகு ஒரு தெளிவு எனக்குள் கிடைக்க ஆரம்பித்தது 
நான் போய் கொண்டிருக்கிற பாதை தவறான பாதை என்று சொல் சோ நீங்க பக்தியா வளர்க்கப்பட்டாலும் ஆஹ் கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு ஆராதனை முறை நீங்க செய்யல அப்படின்றத நீங்க அன்னைக்கு கண்டுகொண்டிருக்க நீங்க வேதத்தை வாசிக்கும் போது நம்மளுடைய பக்தி நம்மள ஆண்டருக்கு நேரம் நடத்தாது நம்ம வேதத்தை அதிகமா வாசிக்கணும் அப்படின்றத இதுல இருந்து நமக்கு தெளிவா புரியுது பாஸ்டர் இப்போ நீங்க சொன்னது போல ஒரு டைம் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கன்ஃபியூஷன் உங்க சகோதரன் ஆண்டருக்குள்ள வந்துட்டாங்க இப்ப எது சரியான பாதை அப்படின்னு தெரியாத ஒரு பெற்றோர் வேற காரியத்தை சொல்லுவாங்க இல்ல அவங்க பாரம்பரியமான ஒரு வழியில வளர்க்கப்பட்டிருப்பாங்க புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருப்பாங்க ஏன் இத்தனை இருக்கு நீங்க சொன்னது போல நம்ம எல்லாருக்குமே காமன் இஸ் தர்ட் ஆனா இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்க நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த காரியத்துல சென்டிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் மேல வாங்க கூடாது அண்டவரை தாண்டி வேற எந்த காரியத்துக்கும் நம்ம முதலிடம் கொடுப்போமானால் அது வேதத்தின்படி தவறான காரியம் இப்போ சென்டிமெண்ட் நான் சொன்னதுனால நிச்சயமா பேரண்ட்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பா வரும் நாங்க இத்தனை வருஷம் நாங்க பார்க்கறதையே நீங்க பார்த்துட்டீங்க ஆக்சுவலா என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துல வரல பொதுவாக அநேகர் வாலிபல் இருக்கிறபடினாலே அநேகர் வாலிபல் இதை கேட்கிறபடினாலே நான் சொல்லுகிறேன் கற்றுடைய வார்த்தை என்று சொல்லி வரும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த சென்டிமெண்ட் வரும் நாங்க கத்துக்காததையா நாங்க தெரிந்து கொள்ளாததையா நீங்க பெருசா படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதை புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நம்முடைய பாரம்பரியம்லாம் நம்முடைய முன்னோருடைய காரியங்கள்லாம் என்ன ஆகுறது என்று சொல்லி அநேக அந்த ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸஸ் உங்களுக்கு நேரம் வரும் இப்போ அதை நீங்கள் மேற்கொள்ள கத்துடைய கிருபை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு சத்தியத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்து தேவனுடைய வார்த்தைகள் தான் முதல்ல எனக்கு என்று சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீர்களானால் அது உங்களுக்கு பாக்கியமாக இருக்கும் ஸோ பாஸ்டர் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தது போல நீங்க வேதத்தை வாசிச்சுட்டீங்க இப்போ நம்ம போற வழி தவறான வழி அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க எந்த ஒரு சபை போதகரோ ஒரு சபையோ நீங்க போய் நீங்க ஆலோசனைக்கு நீங்க நாடல இப்ப அடுத்த உங்க கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருந்தது அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு சூழ்நிலையில போகிற பாதை தவறான பாதை என்கிற ஒரு தெளிவு கிடைச்சது ஆனால் இப்போ இந்த காரியம் சரியான சத்தியத்தின் பாதை அது எடுத்து தெரிந்தெடுத்து போகிறதற்கு ஒரு தயக்கம் அல்லது ஒரு சில தடைகள் சொல்ல நாங்க வளர்க்கப்பட்ட விதங்கள் ஒரு தகப்பனார் ஒரு பாரம்பரிய திருச்சபை நடத்துகிற ஒரு பள்ளியில அவங்க தலைமை ஆசிரியராக இருந்தாங்க இப்படிப்பட்ட சமுதாய தடைகள் சில நிறைய காரியங்கள் இருந்தது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில எங்க வீட்டுக்கு அருகாமையில உறவினர் ஒருவருடைய வீட்டுல அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் வீட்டுல இப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டு கூட்டம் நடத்து வாரந்தோறும் நடத்துவாங்க அப்படி வாரந்தோறும் நடத்தப்படுகிற அந்த வீட்டு கூட்டத்துக்கு என்னுடைய சகோதரன் போவான் அப்படி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வாரத்துல என்னையும் அந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்தபடினாலே நானும் சரி பக்கத்துல உறவினர் வீடு என்கிறபடினாலே அது ஒரு தடை இல்லாமல் அந்த கூட்டத்துல நானும் போயிருந்தேன் மிக சொற்பமான நபர்களை தான் அங்க இருந்தாங்க ஒரு ஏழுல எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க பாஸ்டர் வந்து அந்த சபையினுடைய பாஸ்டர் வந்து அந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் பாடி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் அந்த பாடி ஸ்தோத்திரம் எனக்கு எனக்கு இது எல்லாமே புதிதான காரியம் என்னென்றால் நாங்கள் போகிற சபைகள் அந்த பாரம்பரிய சபையில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்குது முற்றிலும் புதிதான ஒரு அனுபவம் எல்லாரும் கண்ணை மூடி ஸ்தோத்திரம் சொல்றாங்க அப்போ நாம அதே போல செய்வோம் என்று சொல்லி முழங்கால் படிக்கிட்டு நானும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அவள் உச்சரிக்கிற அந்த வார்த்தையை நான் உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனால் என்னால் ஒரு காரியத்தை உணர்கிறேன் என்னால் அந்த சோதரத்தை சொல்ல முடியவில்லை என் வாயிலிருந்து வெறும் காற்று மாத்திரம் தான் வருது சோ சோ என்று சொல்லி நான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல முற்படுகிறேன் ஆனால் என்னால் முடியவில்லை என் வாயிலிருந்து காற்று தான் வர ஆரம்பிக்கிறேன் பின் நாட்களிலே அதன் பிறகு நான் அதை உணர்ந்து கொண்டேன் அது பரிசுத்தாவியனுடைய அபிஷேகம் அந்நிய பாஷியனுடைய ஆரம்ப காரியம் என்கிறத நான் அறிந்து கொண்டேன் அந்த கூட்டம் முடிந்த பொழுது அந்த வீட்டு கூட்டம் முடிந்த பொழுது இதை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த என்னுடைய சகோதரன் ஆஹ் சற்று ஒரு மாற்றத்தை என்னில கவனித்த என்னுடைய சகோதரன் பாஸ்டரத்துல அழைத்து கொண்டு போய் பாஸ்டர் இந்த மாதிரி என்னுடைய தம்பிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அனுபவம் வந்துச்சு இன்னைக்குதான் முதல் முறை வந்திருந்தாரு இந்த வீட்டு கூட்டத்துக்கு 
என்று சொன்ன பொழுது பாஸ்டர் ஜெபித்து நீங்க வரக்கூடிய வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வாருங்க என்று அன்போடு கூட என்னை அழைத்தார்கள் அது எனக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்கிறது போல இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் தயக்கம் எப்படி போகுது என்று சொல்லி ஒரு தயக்கம் ஆனாலும் சரி எப்படியாவது அழைத்தார்கள் என்று சொல்லி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அஹ் ஊருக்கு வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சபைக்கு சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு லுங்கிதான் லுங்கி கட்டி கொண்டு கூட்டம் ஆரம்பித்த பிறகு பின்பாக கடைசி வரிசையில ஆஹ் யாருக்கு தெரியாதபடி பின்பாக நின்று எல்லாரும் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நானும் அவர்களோடு சேர்ந்து ஆராதித்தேன் அந்த நாளில பிரத்யட்சமாக அந்நிய பாஷை அது வார்த்தைகளோடு கூட பேசி கருத்தரை துதிக்கும்படி ஆண்டவர் மகிமையாய் கிருபை பாராட்டினார் அதுலயா அவருடைய நாமத்துக்கு ஆஹ் மகிமையோட ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அது அந்த நாளில ஆஹ் ஆராதனை முடியல முன்பதற்காக நான் வெளியே வந்து விட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து விட்டேன் ஆஹ் ரெண்டு மூன்று வாரங்கள் அந்த பிரகாரம் ஆஹ் கூட்டம் ஆரம்பித்த பிறகு போய் கூட்டம் முடியும் முன்பாகவே வெளியே வந்து வீட்டுக்கு தெரியாது ஆஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நான் போய் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருந்தேன் சொல்லுங்க என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிட்டு அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு சொல்லி உங்க சாட்சிகள் நீங்க அப்படி அபிஷேகத்துல நிறையும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு அது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்திருக்கும் அந்த ஹாப்பினஸ் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய ரியாக்ஷன் அந்த நேரத்துல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பாமா ஆஹ் உண்மையிலே சொன்ன மாதிரி அது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நேரம் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை நாங்கள் ஒரு நாளிலே ஆஹ் கிண்டல் அடித்து கொண்டு ரொம்ப கேவலமாக நினைத்த ஒரு கூட்டமாக இருந்த என்னை எனக்குள்ளாய் தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஆவியின்ற நிறைவை அந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுத்த பொழுது இந்த ஆவியில நிறைந்து ஜபிக்கிற அனுபவத்தை போல ஒரு அனுபவம் சொன்ன மாதிரி அதை ருசித்து பார்த்தவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அது மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நேரம் ஆஹ் ஏனென்றால் சாதாரணமான ஒரு ஜபம் ஜபிக்கிறதற்கும் அபிஷேகத்துல பரிசுத்தாவியில நிறைந்து ஜபிக்கிறதற்கும் அத்தனை பெரிய வித்தியாசம் அது நேரம் போகிறதே தெரியாது அதன் பிறகு அந்த அபிஷேகத்துல நிறைந்து ரூம்ல நான்கு சுவர்களுக்குள்ளாக என்னுடைய அரை கதவை அடைத்து கொண்டு ஆவில நிறைந்து ஆஹ் கண்களை மூடிதான் இருக்கும் துள்ளி ஜெபித்து கொண்டு இருப்பேன் ஒரு சவர்ல ஒரு பகுதி கூட இடிக்காதபடிக்கு கண்களை திறந்து பார்க்கும் பொழுது குதித்து ஆஹ் யார் எந்த டிஸ்டர் எதுவும் எந்த பொருளுமே கீழே விழுந்திருக்காது எந்த சவர்லும் இடிச்சிருக்க மாட்டேன் அத்தனை ஆச்சரியமாக அந்த ஜெபத்துல ஆவி நடத்துவார் ஆஹ் ரொம்ப ஒரு மிகவும் சந்தோஷமான ஆவியில கழி கூறுகிற ஒரு காரியம் அது கத்திரிக்கமாக இருந்தார் இருக்காங்க <laughs> 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 லிடியா இருக்காங்க நம்மளோடு கூட லிடியா வர்க்ஸ் அஸ் அ டீச்சர் பிரைஸ்லர் மா பிரைஸ்லர் அண்ட் वी ஹேவ் சேரா சேரோ அண்டர் கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரைஸ்லர் அங்கு பிரைஸ்லர் மா பிரைஸ்லர் சோ தொடர்ந்து ஐ திங்க் वी विल कंटिन्यू வித் தேவிஸ் क्वेश्चन நவ பாஸ்டர் ஆ கேளு நீங்க சிறு வயதுல இருந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்த பாரம்பரிய காரியத்துக்கு வேதத்துல இது தப்பு அப்படி நீங்க தெரிஞ்சு கொண்டிருப்பீங்க இல்லீங்களா ஆமா வளர்க்கப்பட்டு <laughs> ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு சில அந்தரங்க பாவங்கள் நிச்சயமாக வாலிப நாட்களில கண்டிப்பாக அந்த எண்ணங்கள் காரியங்கள் அது வரும் அது நிச்சயமா வரும் அதை மேற்கொள்ள வசனங்கள் மூலமாக ஆஹ் ஆண்டவர் உணர்த்தும் பொழுது அதை விட்டுவிட ஆண்டவர் கிருமை பாராட்டினார் 
வெளியரங்கம்னு சொன்ன சில சினிமா அந்த நாட்கள்ல ரசிகனாக இருந்தது உண்டு சில திரைப்பட நடிகர் நடிகர் நடிகர்களுக்கெல்லாம் அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கண்டிப்பாக அதை இதெல்லாம் ஒன்றுமில்ல மாயையான காரியங்கள் என்று அதை விட்டுவிட முற்றிலுமாக அதை விட்டுவிட அதிலிருந்து வெளியே வர ஆண்டு உறுதி மிஸ்டர் அது மாத்திரமல்ல நான் காலேஜ் படித்து கொண்டிருக்க நாட்களில் என்னென்றால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் செகண்ட் இயர் என்பது ரொம்ப வாலிப பருவத்தினுடைய கொஞ்சம் உச்ச உச்சமாக இருக்கிற ஒரு நேரம் பத்தொன்பது வயது நிறைந்திருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இப்போ அந்த நாட்களில் வாலிபர்கள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக சுற்றுவார்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு காலேஜுக்கு போனோமா வீட்டுக்கு வந்தோமா அப்படி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தன் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போய் ஊழியக்காரரோடு சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்கிறதிலும் ஆஹ் ஊழியத்துல பங்கு பெறுகிறதிலும் ஆஹ் அப்படியே நேரம் அந்த வாலிப நாட்கள் கடந்து போய்விட்டது சோ பாஸ்ட் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தா நீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்களுக்கு இருந்த அந்த சந்தோஷம் அந்த அனுபவங்களை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க ஆஹ் இப்போ தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஊழியக்காரரோட சேர்ந்து நீங்க ஊழியத்துல பங்கு பெற்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அந்த வாலிப நாட்களையும் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்துல என்ன விதமான ஊழியங்கள்ல உங்களை ஈடுபடுத்திருக்கீங்க பாஸ்டா ஆமா அதுக்கு முன்பாக பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சில வாரங்கள் தான் சபைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் மற்றபடி வீட்டுல ஆவில் அடைஞ்சு ஜபிக்கிற அனுபவம் உண்டு ஆஹ் அது வரைக்கும் வெளியரங்கமாக தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகவோ போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையோ வரவில்லை இத்தனை அபிஷேகத்தை கொடுத்த பிறகு பெற்ற பிறகு முதல்ல வசனம் மூலமாக ஆவியானவர் பேசினார் இரண்டாவதாக ஆவியானவரை என்னை நிறைத்து அந்த அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்தாவுடைய நிறைவை கொடுத்தார் இதன் பிறகும் நான் ஆஹ் மௌனமாக என்னை அடக்கி கொண்டு இருக்க கூடாது என்று சொல்லி அது வரைக்கும் தயங்கி கொண்டு இருந்த நான் என்னுடைய பெற்ற இடத்துல போய் இப்படி நான் ஆஹ் கண்டிப்பாக நான் போகணும் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளணும் ஏனென்றால் அது வரைக்கும் நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை ஆஹ் எப்படி கேட்பது என்று சொல்லி கேட்காமல் இருந்தேன் இந்த அபிஷேகத்தையும் பெற்ற பிறகு முழு நிச்சயமான அந்த ஒரு உறுதியை கத்தர் கொடுத்த அப்படின்னாலே தைரியமாக என்னுடைய தகப்பு நடத்தில் போய் அந்த அனுமதியை கேட்க அண்ட் உதவி செய்தார் தயக்கத்தோடு தான் போய் கேட்டேன் கடைசியில் பெற்றோர் அதை அனுமதித்தார்கள் இப்போ பெற்றோருடைய அனுமதியோடு கூட போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்கவும் எடுத்த பிறகு தொடர்ந்து சபையில பங்கு பெறும் சபை ஆராதனை பங்கு பெறவும் இப்போ சிஸ்டர் கேட்டது போல என்ன ஊழியெல்லாம் செய்தீங்க செய்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க ஆரம்ப நாட்கள்ல ஆஹ் அது எந்த ஊழியன்னு எந் இதுதான் இந்த குறிப்பிட்ட ஊழியம் தான் அப்படின்னு எந்த ஊழியுமே கிடையாது அங்க சொல்ல போனா அந்த கட்டட வேலை இருக்குன்னா கட்டட வேலை கல் சுமக்கிறதுக்கும் அந்த சாந்து சுமக்கிறதுக்கும் அங்க உள்ள எல்லாம் கிளீன் பண்ற வேலை ஆஹ் அதன் பிறகு சண்டே கிளாஸ் வாலிபர் ஊழியம் இப்படி ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்குள்ளாக ஆஹ் ஒரு கிளை சபையில போய் தேவனுடைய ஆராதனையை நடத்தவும் செய்தியை கொடுக்கவும் ஆஹ் அந்த ஜனங்களுக்கு கத்துடைய ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தேவ ஆவியானவர் பலப்படுத்தினார் மூலமாக <laughs> 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 வேற எந்த சொன்னது யாரையும் போய் நான் மீட் பண்ணவும் இல்லை வேற யார்டையும் போய் ஆலோசனை கேட்கவும் எனக்கு தயக்கமாக இருந்தது பயமாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் என்ன இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிடுவாங்களோ அவங்களுடைய காரியத்தை எனக்குள் புகுத்தி விடுவார்களோ என்கிற அந்த பயம் இருந்தபடினாலும் எடுத்த ஒரே முயற்சி வேதத்தை படிப்பது தான் வேற எந்த முயற்சியும் இல்லை அதன் பிறகு ஆஹ் சபைக்கு போகும் பொழுது அதற்கு மேலான காரியங்களில அந்த தேவனுடைய தாசன் என்னை சகல சத்தியத்திற்குள் நடத்தவும் சகல ஊழியத்திற்கு எடுத்த காரியங்களிலே பழக்கப்படுத்தவும் அந்த தேவ மனுஷனை அருமையான ஊழியக்காரி கத்த பயன்படுத்தினார் அதற்காக நான் கத்தரை சோதரிக்கிறேன் இதுதான் ரெண்டு பெரிய முயற்சி இன்னொரு முயற்சி தைரியமாக பேரண்ட்டு போய் கேட்பதற்கு ஐயோ நம்மள பெற்று வளர்த்தவங்க என்ன தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ அல்லது இன்னொரு பக்கம் அப்பாவோட வேலைக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்களோ அந்த பயத்தை மேற்கொள்ள ஆண்டு உதவி செய்தார் ஆனால் நான் பய ஆரம்பத்தில் பயந்தபடி எந்த காரியமும் நடக்கவில்லை என் தகப்பனா நல்ல ஒரு அந்த நிலையில தான் தொடர்ந்தாங்க 
சோ கர்த்தரை ஏற்று கொண்ட பிறகு உங்களால சும்மா இருக்க முடியல அந்த அன்பு நல நெருக்கி ஏவப்பட்டு கர்த்தருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வைராக்கியத்தோட நீங்க தொடர்ந்து ஊழியங்களை நீங்க பங்கெடுத்திருக்கீங்க அது மாத்திரமல்ல ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குள்ளாகவே நீங்க ஒரு ஆராதனை நடத்த பிரசங்கம் செய்ய கர்த்தர் உங்களை பழக்கப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீங்களும் ஆண்டோடைய காரியங்களுக்கு விட்டு கொடுத்திருப்பீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு பார்க்க முடியுது சோ இதனால உங்களுடைய மேல் படிப்பு உங்களுடைய கெரியர் எதுவும் பாதிக்கப்படல சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்க மீட்டிங்ஸ் போக வர உங்களுடைய வாலண்டரி சர்வீஸ் அதனால உங்களுடைய படிப்பு கெரியர் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டது கண்டிப்பா பாதிக்கப்படல சொல்ல போனா இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு பாஸ் பண்ண அனுபவம் பண்ண அத கடைசி ரெண்டு மூன்றாம் வருடம் நான்காவது வருடம் முக்கியமான வருடங்கள் அந்த வருடத்துல ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு போய் நாங்க ஒரு வாலிபுரங்கள் ஒரு கூட்டமா இருப்போம் பாஸ்டர் சுற்றி உள்ள இடங்கள்லாம் கன்வென்ஷன் வைப்பாங்க அதுக்கு போஸ்ட் விட்டு போய் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு மேல தான் வீட்டுக்கு வருவோம் அது மாத்திரம் இல்ல இந்த நாகர்கோவில் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் கன்வென்ஷனுக்காக பாஸ்டர் கூப்பிடுவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நாங்களும் போவோம் வர்றது ரொம்ப லேட் நைட் ஆகும் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு தான் வருவோம் வந்து யாருக்கும் தெரியாம போய்தான் போய் படுப்போம் வீட்டில் அப்படி இருந்த பொழுதும் கூட என்ற ஸ்டடீஸ்ல அதை கத்த பொருட்படுத்த கொண்டார் படிப்பதற்கு அதற்குரிய நேர அதுக்காக படிக்காம பாஸ் பண்ண முடியாது ஆஹ் படிப்பதற்குரிய அந்த நேரத்தையும் கத்த ஒதுக்க அதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல படிக்கும் பொழுதும் ஆஹ் அதற்கு தேவையான ஞானத்தையும் கத்தர் கொடுத்து ஆஹ் ஒரு குறைவில்லாம சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்க என்று உதவி பண்ணார் தேவனுடைய கிருப்பு தான் கடந்து போவோம் இடைப்படுற விதம் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் அவர் நிறைய காரியங்களை செய்வார் அப்படின்னு சோ அப்படி கர்த்தருடைய குணாதிசயங்கள்ல உங்களை ரொம்ப கவர்ந்தது எது உங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணது எது அவர் வல்லவர் நல்லவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப நம்மளை நேசிக்கிறவர் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு இப்ப வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டரா அமைகிற விஷயம் அந்த கர்த்தருடைய குணாதிசயங்கள் என்னதான் கர்த்தருடைய குணாதிசயங்கள் அவர் எல்லாரையும் நேசி தண்டத்துல வருகிறவர்கள் ஒருபோதும் புறம்பி தள்ளுவது எந்த ஒரு பாவியான மனுஷனா இருந்தாலும் சரி அல்லது பெரிய உலகத்துல அவர் சன்மார்க்கன் என்கிற நிலையில வாழ்கிற ஒரு மனுஷன் யாரா இருந்தாலும் தண்ணத்துல வருகிறவர்களே அவர் ஒரு நாள் புறம்பி தள்ளுவதில்லை அவர்கள் எந்த விதத்துல புரிந்து கொள்வார்களோ அந்த விதத்துல அவர்களோடு இடைபட்டு ஆஹ் அவர்களை தம்முடைய அன்பினாலே தம்மிடத்துல இணை இழுத்து கொள்ளுகிற கர்த்தர் அதுதான் நான் பார்த்த முக்கியமான காரியம் அது மாத்திரமல்ல எந்த நிலையிலுமே ஆஹ் அவர் ஒரு நாள் அவனு கைவிடுகிற தேவை நல்ல ஆண்டு வரை நான் பிடித்து கொண்டேன் ஒரு நாள்ல சில உறவினர்களே சில பேர் சொன்னாங்க இவங்கெல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துடுறாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பார்க்கிறேன் கர்த்தர் எங்களை ஒரு நாள் கைவிடல ஆஹ் மென்மேலும் மென்மேலும் உயர்த்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அவரிடத்துல வந்தவங்களை ஒரு நாளும் இடையில எத்தனையோ காரியங்கள் சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அந்த நிலையில எல்லாம் தேவன் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அந்த நேரத்துக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை கொடுத்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக தம்முடைய ஜனத்தை அவர் நடத்துகிறார் நம்ம நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் அவர் உறுதியை பிடிச்சு வருதியாவுல <laughs> have you been an active person in helping any of your friends come into salvation uh, because you said that you received salvation in college so in college the lot of friends it's in a different atmosphere so definitely uh, it would have had an impact like before and after so how did you how was that transition i am curious about that puri mani sulle na and the college la eppadi adu manage panninga rechikapatta piragu adu eppadi ungala அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் சொன்னது போல ரட்சிக்கப்படும் முன்பதாகவும் கூட ரொம்ப ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு ஜீவிதத்துல நான் இருக்கல 
என்னென்ற குடும்பத்தினுடைய அந்த ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு இன்னொரு பக்கம் தவறாக பேசி விடுவார்கள் என்கிற அந்த ஒரு அந்த அடிப்படையில ரொம்ப தவறான காரியங்களுக்கு போகாத படிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அந்த பாதுகாத்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் மற்ற சக மாணவர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்யறது போல காரியங்கள் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா கிளாஸ்ல மாஸ்க் கட் அப்படின்னு அடிப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் வந்துட்டு மொத்தமா எல்லாருமே எழுதிட்டு போயிடுவாங்க லெக்சர் வந்து பார்த்தா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல அதுக்கு முன்பாக வரைக்கும் சரி எல்லாரும் போறாங்களேன்னு சொல்லி நான் எழுதிட்டு போயிடுவேன் ஆனா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஐயோ இது தவறு இது ஒரு ஒரு விரோதமான ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் மட்டும் தனியா உட்காந்துருப்போம் கிளாஸ்ல லெக்சரர் வந்து பார்த்துட்டு எப்ப நீ மாத்திரம் இதுக்கு இருக்கிற நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பிறகுதான் போவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிஃபரன்ஸ் மாத்திரம் இருந்து ஒழிய மற்றபடி ஆஹ் ரொம்ப ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு வித்தியாசம் வாழ்க்கையில இல்ல சொல்ல போனாதான் ஒண்ணும் பாதிப்பு இல்லாம ஒரு சூழ்நிலையில அப்படி ஒரு இருந்துட்டு இருந்த ஒரு அனுபவம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த சக மாணவர்கள் மத்தியிலேயே சொல்ல போனா அங்கே ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லி பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்துட்டு பிரேயர்ஸல் நடத்தணும் அது ஒரு பெரிய அற்ப கிருபர அந்த நாட்கள்ல கேம்பஸ் குரூசேட் ஃபார் கிரைஸ் அந்த ஒரு அவங்க அந்த ஒரு ஃபெல்லோஷிப் அவங்க வந்து அந்த நாட்களில எங்களோட இணைந்து அந்த ஊழியத்தை செய்தாங்க அதனால அநேகர் அந்த நாட்களை தொடப்பட்டாங்க அந்த பிரேயர்ஸலுக்கு வந்து அவனுடைய அன்பு அறிந்து கொண்டாங்க ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் எல்லாம் கூட ஆஹ் காலேஜ்ல மொத்தத்துல நடத்த அந்த நாட்கள் ஒரு விஷயத்தா பெரிய ஒரு சாட்சி அது உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ்ல நீங்க படிச்சது ஒரு கிறிஸ்டியன் காலேஜா உங்களுக்கு விடுதலையா அங்க ஊழியம் செய்யக்கூடிய கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஆமா அது ஒரு கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவ நடத்துகிற சொல்ல போன ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ இன்னொரு விதத்துல ரெண்டு உறவினர் கூட பாரம்பரிய கிறிஸ்தவத்துல இருந்து அந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க சோ இப்போ நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இல்ல அப்படின்னாலும் காலேஜ் காத்துக்கொள்வது ஒரு பெரிய சாட்சி நம்முடைய சாட்சியின் ஜீவிதத்தை நம்முடைய பேச்சிலும் நம்முடைய நடக்கையிலும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலுமே அந்த சாட்சியை நம்ம காத்துக்கொள்ளும் பொழுது இவனால இப்படி இருக்க முடியுது நாம எல்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறோமே இவங்களால மாத்திரம் இப்படி இந்த பொண்ணால மாத்திரம் இப்படி இருக்க முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வியை இன்டெரக்டா நம்ம அவங்களுக்குள்ள உண்டாக்கலாம் அந்த ஒரு இம்பாக்டை நம்ம உண்டாக்கலாம் ஆஹ் இப்படி இருந்தாதான் வாழ்க்கை என்று சொல்லி இருக்கிறத விட்டு ஒரு மாறுபட்ட ஜீவிதம் நம்ம கிறிஸ்தவங்களுக்கே ஆண்டோர் கொடுத்த தெய்வ பிள்ளைகளுக்கே ஆண்டோர் கொடுத்த ஆஹ் கட்டளை அது அந்த உலகத்திலிருந்து உங்களை பிரித்து கொண்டு ஒரு மாறுபட்ட ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜீவிதம் செய்யணும் என்கிற அந்த கட்டளையை நம்ம காலேஜ் லைஃப்ல நிச்சயம் செயல்படுத்த முடியும் அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சாட்சியா இருக்கும் ஒரு நாள்ல நம்ம வந்துட்டு நம்ம இடத்துல வந்து ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு ஆண்டோர் வைப்பார் மாற்றம் <laughs> மேற்கொள்ள கத்திர உதவி செய்தார் 
ஆஹ் அப்படி மேற்கொள்ள உதவி செய்தது மாத்திரமல்ல அந்த காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்பியாசப்படுத்த முயற்சிக்கும் பொழுது சில ஆஹ் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்தது சில காரியங்களை நான் வெளியே ஓப்பன் சொல்ல முடியாது ஆஹ் அந்த சூழ்நிலைகளில அதை மேற்கொள்ள உதவி செய்தார் அந்த நேரத்தில் சாட்சியை காத்து கொள்ளவும் கத்துற உதவி செய்தார் அந்த நம் போய் கொண்டிருக்கிற பாதையிலிருந்து வலிவிலகாதபடிக்கு ஆஹ் கத்திர கிருபையா அந்த நாட்களை பாதுகாத்து கொண்டார் அவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சோ பாஸ்டர் இப்போ நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களை குறித்து நம்ம பேசணும் நீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று கொண்டது ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும்ன்ற வைராக்கியம் நீங்க பாராட்டினீங்க தொடர்ந்து ஆண்டவர் உங்களை ஊழியத்துல பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க பாஸ்டரோடு கூட சேர்ந்து எல்லா விதமான சபை காரியங்களையும் நீங்க ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க உங்க அவைக்குரிய வளர்ச்சியை குறிச்சு நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான காரியமா இருக்கும் அவங்களுடைய கெரியரா இருக்கட்டும் ஹையர் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும் அண்ட் எஸ்பெஷலி லைஃப் பார்ட்னரை தெரிஞ்சுக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய லைஃப்ல வந்த உங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் ஒரு உங்க கெரியர் பிளஸ் உங்க லைஃப் பார்ட்னர் தெரிஞ்சுக்கிற காரியங்கள் இதுல நீங்க கடைபிடித்த காரியங்கள் இல்ல இன்னைக்கு ஆலோசனை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சொல்ல மாதிரி லைஃப் பார்ட்னரை செலக்ட் பண்றதுலயும் ரொம்ப கவனமாக நம்முடைய வாழ்க்கை துணை என்னென்ற நம்முடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்மளோட கூட இருக்க போறவங்க இல்லையா அந்த காரியத்துல இன்றைக்கு நம் பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது முன் வைக்கப்படுகிற ஆஹ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஹ் இந்தந்த காரியங்கள் இந்தந்த காரியங்கள் இருக்கணும் சொல்லி வைக்கப்படுற அழகு படிப்பு அல்லது பணம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் முன்வைக்கப்படுகிற அந்த காரியத்துல மிகுந்த எச்சரிக்கையாக அருமையான வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை சொல்ல போனா நான் அந்த நாட்களை தீர்மானமாக அன்றுடைய சமூகத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை துணை நான் தெரிந்தெடுக்க அந்த காலங்கள் வந்த பொழுது அன்றுடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து அன்றவரை உமக்கு பிரியமான ஆஹ் உமக்கு சுத்தமான சொல்ல போனா அந்த நாட்கள்ல அந்த டவுரி நகை போடணும் இத்தனை பவுன் நகை போடணும் ஆஹ் இத்தனை காரியங்களெல்லாம் செய்யணும் என்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பின்ன ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் ஆஹ் அந்த ஊர் சுற்று வட்டாரங்களில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் காணப்படுகிற அந்த நாட்களில நம்ம தெளிவான தீர்மானத்தோடு கூட இப்படிப்பட்ட ஆஹ் ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இந்த டவுரி இந்த இத்தனை பவுன் காரியங்கள்லாம் அதெல்லாம் நான் முற்றிலுமாக அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அதுல மிகுந்த தீர்மானமா ஒரே ஒரு அஹ் கண்டிஷன் மாத்திரம் ஆண்டு ஒரே ஒரு ஆவிக்குரிய தேவக்குள்ள ஒரு ஒரு தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை துணையை நீர் முன் குறித்திருக்கிற அந்த வாழ்க்கை துணையை எனக்கு காட்டுங்க என்று சொல்லி அந்த ஒரு ஜபத்தை மாத்திர தேவ சமூகத்துல வைத்து என்னுடைய பெற்றோர் பார்த்தார்கள் அந்த பார்த்த முதல் அலையன்ஸையே ஆஹ் அது கத்திர ஆச்சரியமாக நடத்தினார் சில தடைகள் வருகிறது போல இருந்தாலும் அது ஒன்ற தடைகளையும் கத்தர் மாற்றி ஆச்சரியமாக எனக்கு கத்தர் வாழ்க்கை துணையை கொடுத்தார் இத்தனை வருடங்களாக என்னோடு ஆஹ் ஊழியத்திலும் மற்ற எல்லா காரியத்திலும் ஆஹ் என்னுடைய மனைவி இருந்து காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அனுபடி நல்ல வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஆஹ் மிக முக்கியமான ஆலோசனை வாழ்க்கை துணையை தெரிந்தெடுப்பதுல மிகுந்த கவனமாய் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த காரணிகள் அல்லது தெரிந்தெடுக்க தெரிந்தெடுக்கிறதற்காக நீங்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸ் அந்த அது வந்துட்டு வெறும் உலக சம்பந்தப்பட்டதாக இல்லாமல் தேவ பிள்ளையாக இருக்கணும் அல்லது தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு கத்துடைய பிள்ளையா இருக்கணும் என்கிற அந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷனை மாத்திரம் நீங்க வைக்க உங்களை அன்போ நான் கேட்கிறேன் ஸோ பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க அநேக தடை போன்ற சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கர்த்த தம்முடைய சித்தத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிள்ளைகள் இப்ப நீங்க சொன்னது போல ஒருவேளை ஆஹ் நீங்க ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு குடும்பத்துல இருந்து நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஆஹ் சப்போஸ் இந்த ஆவிக்குரிய ஆஹ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பிள்ளைகளா இருக்குமானால் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு தடையை நம்ம நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்க சொசைட்டி ஆஹ் எஜுகேஷன் அநேக காரியங்களை பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு சில காரியங்கள் அவங்களுடைய தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுல அந்த 
ஹர்டில்ஸ் அவங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் கத்தர் சுத்தம் எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில நடக்க ஒப்பு கொடுக்கணும் கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான் ஆக்சுவலா நிலையில வராது இருக்கிற பெற்றோர்கள் இருக்கும் பொழுது நான் இன்னொரு விதத்துல எப்படி அதை சொல்வேன் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறுதி அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உறுதியான நிலைப்பாடு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கண்டிப்பா மாற்றும் இதுல நான் ப்ராக்டிக்கலா நான் பாரு நிறைய காரியங்களை பார்த்துருக்கிறேன் அதனால இன்று இப்ப இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதனால நான் இப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் இப்படி காரியங்கள் இருக்கிறபடினால நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுகிற காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா நமக்குள் இருக்கிற உறுதி அதை பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் சொல்ல போனா என்னுடைய அனுமதி இல்லாம என்னுடைய மூக்கை யாரும் தொட முடியாது அப்படிம்பாங்க இல்லையா நான் இன்னொரு எந்த அளவு உறுதியா இருக்கிறேன்னு அதை பார்த்து சூழ்நிலைகள் க கண்டிப்பா மாறும் கர்த்த மாற வைப்பா நிச்சயமா அது மாற வைப்பா அந்த நேரத்துல ஒருவேளை பெற்றோர் முற்றிலுமாக தேவனுக்கு தேவனை அறியாத ஒரு பின்னணியத்துல இருந்து வாலிப பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க நிச்சயமா ஊழியக்காரருடைய உதவியை நாடலாம் ஊழியக்காரரை வந்துட்டு அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்னுடைய இந்த சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற சபையில இந்த ஐக்கியத்துல கூட நாங்க அப்படி செய்திருக்கிறோம் அவங்களுடைய பெற்றோர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தேவனே கிறிஸ்தவ பின்னணியுமே இல்லாதவங்க அப்படிப்பட்ட அந்த வாலிப பிள்ளைங்களை சரியான ஆலோசனை கொடுத்து அவங்க நல்ல ஒரு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை துணை ஆவிக்குறி பின்னணியத்தோடு உள்ள வாழ்க்கை துணைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் அனுபடினாலே அவர்களாக மனதில் இதை நினைத்து கொண்டு இதை ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆஹ் அதை செய்கிறது வந்துட்டு வேதத்தின்படியா இருக்காது சோ அருமையான ஆலோசனைகளை கொடுத்தீங்க பாஸ்டர் வாலிப பிள்ளைங்க எந்த ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்மளுடைய விருப்பமோ சொசைட்டியோ இமோஷன்ஸ்க்கோ இடம் கொடுக்காத படிக்கு கர்த்த தமக்காக முன்குறித்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய பாதத்துல உட்காரும் பொழுது அந்த மன உறுதி கண்டிப்பா கத்து பேச சித்தத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரும் அப்படின்றத ரொம்ப ஆணித்தரமா சொன்னீங்க பாஸ்டர் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியோடைய முடிவுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் பேனலிஸ்ட் வேற எதுவும் கேள்விகள் நீங்க கேட்கறக்கனா யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க் தேவி எஸ் தேவி நாங்கள் <laughs> சொல்லப்போன மன அந்தகார இருளிலே நாங்கள் இருந்து நினைத்து அந்த அவலமான நிலையை நினைத்து வேதனைப்படுகிறேன் இப்பொழுது அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுதும் ஆஹ் உங்களே கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தின் வெளிச்சத்திற்குள் வராமல் இருக்கிறார்களே என்கிற ஒரு வேதனை இருக்கிறது ஆஹ் இன்னொரு பக்கம் இவ்வளவு சத்தியத்துக்கு ஏதுவான காரியங்களை நாம் இவ்வளவு கேவலமாக நினைத்து கொண்டிருந்தோமோ என்று நினைக்கும் பொழுது அது இன்னும் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கு அதைத்தான் பார்க்கிறேன் பவுல் சொல்லுகிறது போல உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் பைத்தியங்கள் தான் என்று சொல்லுகிறது போல அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம் இருக்கிறோம் உலகத்துக்கு நம்ம உலக நம்மை பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பைத்தியமாக தெரியும் நம்ம செய்கிற காரியங்களும் நாம் பின்பற்றுகிற காரியங்களும் அவங்களுக்கு பைத்தியமாக தெரிகிறது ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே அது வெளியே ஏற்பட்டது சோ அந்த ருசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடந்து வரும் பொழுது உங்களுக்கு அது உண்மையிலே ஒரு யூ ஆர் ஏபிள் டு சீ த டிஃபரன்ஸ் சோ பஸ் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய சாட்சியை குறித்து அஹ் அநேக காரியங்களை நம்ம அலசி ஆராய்ச்சிட்டு இருந்தோம் உண்மையிலே அது ரொம்ப பிரோஜனமா இருந்தது அனலிஸ்ட் வேற யாரும் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஆஸ்க் எனி ஓகே பாஸ்டர் பாஸ்டர் இப்போ இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நம்முடைய யூடியூப் நேயர்களுக்கு நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் ஒரு சத்தியத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க ஒரு சத்திய ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் யூதா ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை இந்த கூட்டத்துக்காக நாங்கள் வாலிபர்கள் வருகிறீர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் இந்த யோசித்த பொழுது ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று யோசித்த பொழுது இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் யூதா ஒன்று மூன்று பிரியமானவர்களே பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனா இருக்கையில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாக போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்காக உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது யூதா இந்த புத்தகத்தை எழுதும் பொழுது ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஆழமான 
ஆலோசனை அங்கே உண்டாயிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் ஒன்ஸ் நம்ம ஆங்கிலத்துல படிக்கும் பொழுது ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் என்று சொல்லப்பட்டு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் கிடையாது அது ஒரே விசை அந்த ஒரு தடவை தான் இன்னைக்கு காலங்களுக்கு தகுந்த போல இது இருபதாவது நூற்றாண்டு இங்க இருபத்தி ஒன்றாவது நூற்றாண்டு வருது இங்க இருபத்தி ரெண்டாவது நூற்றாண்டு வருது என்று எத்தனை நூற்றாண்டுகள் போனாலும் அன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசம் மாறாது அன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்கு ஏதுவான சத்திய உபதேசங்கள் மாறாது அப்போ அந்த சத்திய விசுவாச அந்த விசுவாசத்தை அதற்கு ஏதுவான சத்தியத்தை சத்திய உபதேசங்களை நாம் கடைபிடிக்கவும் அதுல நாட்டப்பட்டவர்களா அதன் மீது கட்டப்பட்டவர்களா இருக்கவும் நீங்க என்ன செய்யணும் போராடணும்னு சொல்லி வசனம் இன்னைக்கு அநேகர் அதை நீர்த்து போக பண்ணிட்டாங்க அப்படியே டைலூட் பண்ணிட்டாங்க தங்களுக்கு ஏற்றது போல நான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இன்னொரு டினாமினேஷன் நான் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இன்னொரு டினாமினேஷன் இல்லை நான் ஒரு பெரிய அண்டாவே நான் ஊற்றிக்கிறேன் இது எனக்கு ஒத்துவரை நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே டைலூட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இன்றைக்கு வாலிபர்கள் ஆகிய நீங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒரு இருதயத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு உறுதியான தீர்மானத்தை எடுத்து நான் போய்கொண்டிருக்கிற இந்த சத்திய மார்க்கம் அந்த சத்திய மார்க்கத்திற்காக நான் நிற்பேன் வைராக்கியமாக நிற்பேன் என்கிற அந்த ஒரு ஒரு உத்வேகம் அந்த ஒரு உறுதி உங்களுக்குள்ள வரும் அன்னைக்கு பிணைகா பெரிய ஒரு பாவம் செய்துட்டு இருக்குது நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு அஹ் முழு இசைவில் திருச்சபையுமே அழிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலையில உண் அங்கே ஒரு ஒரு பயங்கரங்க உண்டா இருக்குது கத்தரால் உண்டான பயங்கரம் உண்டா இருக்குது அங்க இவன் ஒருத்த மாத்திரம் எழும்பி போய் ஈட்டிய எடுத்து கொண்டு போய் அந்த பாவத்துக்கு எதுவானதை அத குத்தி அங்கு ஒன்றுமில்லாமாக்குறான் போல செய்யலாம் அப்படி போல இன்றைக்கு வாலிபர்களாக நீங்கள் எழும்பும் ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் அது என்ன விசுவாசம் அப்போ சிலர்கள் மூலமாய் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட அங்கே நிலைநாட்டப்பட்ட அந்த சத்திய உபதேசத்துக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அதற்காக நீங்க போராடணும் அப்படின்னா அதை நிறைவேற்ற முடியாதபடி இன்னொரு விசை இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறது அந்த விசைக்கு எதிராக அந்த சத்ருவுக்கு விரோதமாக நீங்க தைரியமாக எழும்பி நான் சத்தியத்துக்காக வைராக்கியமா நிற்பேன் நான் சத்தியத்துக்காக நான் நிற்பேன் என்னுடைய குடும்பம் நிற்கும் என்று சொல்லி அஹ் உறுதியை நீங்க ஒப்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒரு மேன்மையான கத்திற்காக எழும்புகிற ஒரு ஒரு சந்ததியாக எழும்பும் அல்லாத பட்சத்துல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஆவிக்குரிய உலகம் என்பது வேற ஒரு திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு மாயையான தோற்றத்துக்கு நேராக இதுதான் ஆவிக்குரிய தன்மை என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறதற்கு ஏதுவாக போய்கொண்டதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இந்த வசனங்களை பிடித்து கொண்டு ஜீவ வசனங்களை பிடித்து கொண்டு சத்தியத்துக்காக வைராக்கியமா இருங்கள் இருப்பீர்கள் என்ன நம்பி உங்களுக்காக கத்திரிக்காய் கத்திரத்துல நான் செபிக்கிறேன் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கத்திரங்களோடு இருப்பாரா தேங்க்யூ இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்காக பார்த்து நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கல ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் நாம் கண்களை மூடி செபிப்போம் ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் நாளிலே இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்து அருமையான சபையாருக்காக கருமையில் திரு சபையாருக்காக நான் கத்திரி ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அருமையான தேவ தாசனுக்காக அருமையான விஸ்வாச பிள்ளைகளுக்காக நான் கத்திரி ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் விசேஷமாக இதில் பங்கு பெறுகிற வாலிபு பிள்ளைகளுக்காக நான் கத்தரை துதிக்கிறேன்ப்பா அடியனுடைய சாட்சி கேட்டிருக்கிற இந்த அருமையான பிள்ளைகள் அதிலும் மேலாக நம்முடைய வசனத்தை கற்றறிந்திருக்கிற இந்த பிள்ளைகள் எதிர்காலங்களில கருத்துடைய நாம மகிமைக்காக சாட்சிகளாக ஜீவிக்கட்டும் போகிற இடங்களில் எல்லாம் அன்றவரே இந்த பிள்ளைகள் உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும் ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்கென்று இந்த பிள்ளைகள் போராடி அன்றவரே அந்த விசுவாசத்துல நிலைத்திருக்கட்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா எழும்புகிற பொல்லாங்கனுடைய எல்லா அந்நிய வல்லமைகளும் எல்லா உலகத்தின் ஆவிகளும் இந்த பிள்ளைகளை மேற்கொள்ளும்படியா எழும்புகிற எல்லா சத்துருவின் கிரியைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அவைகள் வெட்கப்பட்டு போவதாக இந்த பிள்ளைகள் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு கத்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை குறித்து நீர் வைத்திருக்கிறவங்களுடைய தரிசனங்கள் உடைய அனாதி தீர்மானங்கள் அந்தந்த நாட்களிலே ஆச்சரியமாக அவைகள் நிறைவேறட்டும் நிறைவேறட்டும் என்று நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் சகல துதி கனம் மகிமம் எல்லாம் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் மீட்பு ரட்சிக்கிறோமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் என்று நல்ல பிதாவே
Thank you, Pastor. Busy schedule you. You have uh, spared your time to come and share your testimony. So we were blessed. Romba sandosha, romba magalchi, Pastor. So sabey in saath pe inu oru visya kure inu dian peyum valthi kaliyum mulkana gatheri vittu kolgoro. Ide na nigalchi you. நேராலின் மூலமா பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து மீனிய நாமத்துல எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த தேர்ட்டி செவன்த் எபிசோடு உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கருத்துக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் இன்னும் பழைய முப்பத்தி ஆறு எபிசோட்ஸும் நம்மளுடைய யூடியூப்ல உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல எல்லா எபிசோட்ஸ்க்கான லிங்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெய்வ மனிதர்களுடைய சாட்சிகள் அங்க கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது தயவு செஞ்சு நீங்க ஏதாவது ஒரு எபிசோட் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க தவறாமல் அந்த எபிசோட்ஸ்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்படியாக நாங்க உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம் மேலும் கத்திற்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் இன்னொரு தெய்வ ஊழியரோடு கூட அவங்களுடைய சாட்சியின் அனுபவங்களோடு கூட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளேஸ் யூ